con el auspicio de Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico de la Paz. Clínica de Especialidades Adolfo Colpin. Hospital Corazón de Jesús. Alpura. Presentamos Doctor TV. Muy buenas noches y bienvenidos a todos nuestros televidentes y seguidores. Damos inicio a su programa Doctor TV. Programa 606 en este viernes 19 de octubre por la nueva televisión universitaria. Permítame dar la cordial bienvenida a nuestro conductor, doctor Ricardo Landívar. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Cris. Un gusto estar nuevamente en sus pantallas, amigos televidentes. Una noche fría, una noche que parece de invierno. En todo caso, vinimos de la zona sur. Era realmente un río que bajaba por la costanera. Hay que tener mucho cuidado a todas las personas, siempre en... En estos momentos, cuando hay mucha lluvia, eh, tener en cuenta que puede producirse estancamientos de agua y e inundaciones. En todo caso, siempre precaución al conducir, precaución para salir a la calle. Estamos acá siempre tratando de brindar, sobre todo, eh, información a todos los colegas y también enviar saludos, enviar un saludo especial al Hospital La Paz, a la banca privada, a la caja bancaria estatal, igualmente al seguro universitario, un saludo especial para todos aquellos seguros y centros de atención, porque son los que trabajan, los que están, digamos, poniendo el hombro cada día para la atención de pacientes. En todo caso también al laboratorio Salfa, al visitador que me hizo llegar un, un presente, un medicamento especial, a ellos un, un saludo especial. En todo caso, ¿tenemos alguna información, Cris? Así es, doctor, damos paso a los comunicados que tenemos por parte del Colegio Médico Departamental de La Paz y tenemos ya la jornada departamental en actualización en el manejo del shock en primer nivel de atención que se llevará a cabo en fechas 24, 25 y 26 de octubre. Tendremos temas de shock cardiogénico, shock anafiláctico, shock séptico, homorrágico, obstétrico, hipovolémico, distributivo, obstructivo, neurogénico. Se llevará a cabo en el auditorio número uno del Colegio Médico Departamental de La Paz y las inscripciones podrán hacerlas el mismo día del evento, para ser más específico, en fecha 24 de octubre. El horario en que se desarrollará esta jornada es de 18 horas a 21 horas. Tendrá un costo de 50 bolivianos, pero se les brindará los certificados con valor curricular al 80% de asistencia. Y tenemos otra, otro mensaje también, Cris, eh, importante que mencionar. Hoy día se ha llevado a cabo, un, eh, entre, entre ayer y hoy, en realidad, un seminario internacional de tamizaje en, el caso, en los casos de hipotiroidismo neonatal. Un saludo a la doctora Alba Jové, con quien hemos estado compartiendo estos días. Llegaron dos invitados del extranjero de México, sobre todo la parte genética que hoy es importante, decía, eh, tratar de anticiparnos a los hechos, ver, hacer la prevención. Y muchas veces estos eh, colegas genetistas pues hacen la prevención del hipotiroidismo neonatal, problemas congénitos, síndrome de Down. ¿Qué importancia tiene saber antes de que el niño nazca que ya tiene alguna, algunos problemas congénitos? Es por eso que este seminario internacional que se llevó a cabo en el Hotel Calacoto ha tenido mucha concurrencia de profesionales en salud porque es la forma de dar educación a nuestros profesionales, aprender un poco más de la gente que viene. Y hoy estuvimos eh, con temas muy importantes, sobre todo en despistaje, tamizaje de enfermedades que son genéticas. Y un saludo especial para ella y el, el esposo, que han sido los organizadores de este seminario internacional. Tenemos otro, 
Cris, otro anuncio especial. Así es, doctor, estamos ya realizando las charlas y taller psicoeducativo gratuito por parte de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Clínicas Universitario, que se lleva a cabo todos los sábados en un horario de 9 y media a 10 y media en la Unidad de Salud Mental del Hospital de Clínicas, ubicada en la avenida Saavedra 2245. Son charlas enfocadas hacia los padres, adolescentes y maestros sobre temas de el cuidado de enfermedades mentales, el embarazo en la adolescencia, el bullying escolar, el consumo de drogas y alcohol en la adolescencia, la personalidad, cómo comunicarse con los hijos adolescentes, muchos problemas controversiales de la actualidad, doctor. Sí, es así que realmente estos temas de la parte psicoeducativa que se brindan generalmente son para mejorar sobre todo eh, la educación en la población, educar sobre todo en aquellos eh, casos tan importantes, tan eh, llamativos dentro de la parte psicosocial y tenemos que dar realce justamente hoy en día. Tenemos otro también que hablamos de la toxina botulínica. Así es, doctor, la aplicación de toxina botulínica en espasticidad, dirigida a pacientes con espasticidad, tra trastornos de movimiento, distonía cervical, bruxismo tics, que se llevará a cabo en la paz del 10 de noviembre en el lugar Semerín, ubicado en la calle Juan de Vargas, número 2115, detrás de la cancha obrera Miraflores. Cualquier consulta e información puede comunicarse al 767-57004 y al 698-00297. La consulta es totalmente gratuita. Y realmente hoy día estaba sonriendo, una sonrisa, porque llega a nuestro estudio también eh, nuestro compañero de trabajo, eh, presidente del Colegio Médico de La Paz, el doctor Luis Larrea. Buenas noches, querido Lucho, un gusto de tenerte en el programa después de bastante tiempo, pero veía un, una polera, que no es de ningún partido, ni político, ni partido de equipos de fútbol. ¿De qué se trata? Bueno, ya lo sabes, Ricardo, estamos en el apoyo total a lo que es la caminata este 21, estamos apoyando totalmente a lo que es la lucha contra el cáncer. Yo tengo acá el afiche y tengo esta polera, que ustedes la pueden, el día de la, de la marcha, seguramente adquirirla también, y apoyar con esto que es la caminata que se llevará a cabo el día 21 y dice mil, mil razones para vivir caminata el punto de partida en el multicine 21 de octubre a horas 8 ven y participa te esperamos únete a la gran caminata contra el cáncer de mama camina con nosotros y ayuda a las mujeres que padecen cáncer de mama entonces esto es lo que nosotros queremos mostrarles a ustedes porque realmente es algo que hay que apoyarlo, doctor Landívar, porque creemos que estamos en lo que se refiere a la prevención y la prevención es algo que nosotros tenemos que darle el 100% como programa. Sí, por eso tengo en el pecho un bucle rosado, eh, dando significado a ese, ese mal que aqueja a todo el mundo y a las mujeres en especial, cáncer de mama. Tenemos que poner énfasis en el diagnóstico, prevención, sobre todo en todas las mujeres en edad fértil. Eh, importante porque vamos a tratar un tema que realmente hoy en día, digamos, tiene importancia dentro de las patologías neoplásicas y con nosotros estará la doctora Carla Conde, con quien vamos a dialogar sobre este tema importante porque ella es una de las activistas de esta caminata, es de la persona tan importante, tan activa que tiene a su cargo todo este programa y sobre todo creemos que lo hace con, para el bien de toda la población a nivel de La Paz y de Bolivia. Sí, justamente estaremos luego del corte con la doctora Giancarla Conde, quien nos visita y quien, como decíamos, ¿no? o sea, va a estar luego del corte. Pero yo quería decir algo hacia todo lo que está pasando, doctor Laníbal, con relación a esto que es el cáncer. La verdad es una enfermedad muy cara, es una enfermedad que no se la deseamos a nadie, pero que realmente tiene que tener el apoyo de todos. Nos alegramos por lo que han conseguido los enfermos con cáncer de acá del departamento, pero no pueden seguir habiendo parches, no pueden seguir habiendo... Eh, dádivas, porque estas son dádivas de decir, un año les vamos a dar lo que es el dinero para la lucha contra el cáncer. El cáncer 
no tiene tiempo, no tiene duración, no sabemos cuándo desaparece, cuándo no, lo que tenemos que hacer es la prevención, pero creemos que no se puede ir tapando el sol con un dedo y dar solamente a un departamento, se ofrece una ambulancia, se ofrece una, un albergue, esto tiene que ser a nivel nacional y tiene que ser seguido. Y lo decimos así, de frente, hoy se improvisa todo, hoy lo que, único que se hace es poner parche a aquel problema y lo penoso, doctor Landívar, es que nuestro presidente se ha enterado recién, Después de 12 años se ha enterado recién que los enfermos de cáncer no habían tenido acelerador lineal, no tienen especialistas, no tienen dónde hacerse tratar, o sea, realmente es una barbaridad y lo decimos con mucho cariño. No sé si los ministros hablan o no con el presidente y el presidente, el vicepresidente, pues hoy día son dádivas que lastimosamente no las podemos seguir aguantando. Hay que hacer un programa de salud y lo vamos a nosotros sociabilizar porque queremos que usted, señor, señora televidente, pues tenga salud gratuita y gratuita realmente financiada y que mañana no estemos pidiendo a nadie ni a ningún gobierno si no le exijamos a cualquier gobierno que pues cumpla con lo que es salud y educación doctor. Sí, sobre este punto también quiero hacer una reflexión a nuestro vicepresidente el señor Linera escuchaba en la prensa y escuchaba en voz propia que decía que los pacientes saben mucho más del cáncer que los mismos médicos es otra metida de pata es, no sé, una sinvergüenzura de un mandatario, pero no puede ser que hable de esa manera y desprestigie al, a los colegiados, a los profesionales en salud, a los oncólogos sobre todo, que diga que los pacientes saben más que los doctores o los médicos. En todo caso, yo creo que, creo que es otra metida de pata, pero bueno, así, así está el país, así anda, así camina y lamentamos esas aseveraciones porque en el exterior... ¿Cómo nos mira con esas aseveraciones? Si el primer mandatario o el segundo mandatario no tiene respeto por sus profesionales médicos. En todo caso, creemos que más que decir esas palabras, yo creo que lo que usted ha dicho es pues, ayudar, financiar todo lo que se pueda hacer en contra del cáncer. Y como usted lo ha dicho, el presidente y todos sus ministros recién se enteraron después de 12 años que en Bolivia hay cáncer. En todo caso... Esperemos que esto sirva de reflexión y podamos, podamos mejorar la situación de las enfermedades neoplásicas en nuestro país en el futuro. Con esto nos vamos a un corte sí. y estamos sobre todo esperando ya la conversación con la doctora Giancarla Conte. Sí, yo quiero irme alegre porque Full HD en Cotel Televisión. Usted nos puede ver por Full HD en Cotel Televisión. Vamos al corte. Eventos y convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360 entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Clínica de Especialidades Adolfo Colvin. Contamos con los servicios de Unidad de Terapia Intensiva, Medicina General, Cirugía General y Laparoscópica, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. Continuamos con Doctor TV. Y es importante que usted, señor televidente, pueda hacer el seguimiento de Doctor TV a través de nuestra fanpage en Facebook con 
Doctor TV La Paz. De igual manera, si es que no pudo ver los anteriores programas, podrá hacerlo a través de YouTube con Doctor TV La Paz y ante cualquier sugerencia o consulta que tenga el programa puede comunicarse a doctortv 2014gmailcom Y para cualquier emergencia, Clínica de Especialidades Padre Adolfo Colpin se encuentra ubicado en la ciudad del Alto, Villa Dolores, calle Constantino de Merida, cerca de la Plaza Surdú y de Padilla. Puede comunicarse al 281-1744 o al 281-2439. La atención en todas las diferentes especialidades. Y la importancia que es la hidratación con agua todos los días y que la mejor recomendación es hacerlo con Alpura, 100% agua purificada, puede hacer sus pedidos al teléfono 272 1887 o al celular 605 02 497, retornamos a la entrevista, doctor Luis Larrea adelante por favor bueno, sí, Cristian, y yo, de luego de dar con nuestros auspiciadores, pero doctor Landivares, yo quisiera que nos hagan una triple imagen porque usted eh, nos ha visto con la polera y la verdad, como decíamos, esta polera tiene un costo. Acá estamos, la vamos, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Giancarla Conde. Si podemos hacer las tres eh, imágenes, por favor, si nos ayudan los camarógrafos para que esté el doctor Landívar y la doctora Giancarla Conde. Eh, nosotros estamos acá, tenemos ya nuestro dinero. Entonces vamos a hacer, nos vamos a acercar, si me sigue, si me sigues con la cámara con la otra, por favor, con la que estoy, vamos a entregar. Esto estamos haciendo nosotros la entrega para que se beneficie. Y yo voy a comprar mi polera, acá está doctora, Muchas me va a entregar. Gracias, doctor. Usted tiene en esta ocasión la polera, la gorra y además un vale para que se pueda hacer una paciente un estudio de mamografía o ecografía gratuito. Bueno, entonces miren, esto, esta es la campaña, doctor Andiva. Y estamos Excelente. apoyando la campaña. Yo creo que este tipo de iniciativas de todos los profesionales en salud, y sobre todo hablando del cáncer, es positivo. Ante todo la población, queremos que se sume a esto porque es lo que queremos con esta campaña. Unidos vamos a poder lograr el cáncer, detectar en forma temprana y precoz y de esta manera evitar problemas dentro de la familia nacional boliviana. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es nosotros, primero que yo quiero colaborar con lo que se refiere a las pacientes, a las tres primeras pacientes, vamos a colaborar con tres, nosotros vamos a adquirir tres poleras y a las tres primeras pacientes, ¿qué condiciones tiene que tener la paciente si llama para tener y hacerse acreedora a esta mamografía? Bueno, primero este, consultar tal vez por alguna patología mamaria, alguna duda que tenga, si nos puede acompañar el día de la caminata, que es el día domingo a partir de las 8 de la mañana, muy bienvenida, aquí les harán entrega de este vale donde al reverso tienen la dirección de los centros que nos están apoyando, esto a través de lo que es el Rotary, la Paso Pocachi, que siempre ha estado trabajando por el bien de la población. Recuerden que el costo de una mamografía usual es entre 500 a 700 bolivianos. Acá usted va a poder tener la oportunidad de tener una polera, una gorra y además su estudio o de mamografía o ecografía para poder concientizar a las mujeres a que empiecen a crear ese hábito de hacerse los estudios de diagnóstico para detectar a tiempo su enfermedad. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que a la persona que nos ha llamado, si está por encima de los 45 años, no hay llamada, a aquella persona que nos llame, doctor Landiva, le parece, vamos a nosotros a hacer eh, una, un donativo de tres mamografías con la doctora Giancarla Conde, vamos a cancelar para que usted se beneficie. Queremos hacer la prevención y si usted quiere ayudar a alguien, compre la polerita 100 bolivianos, el ticket, la gorra y apoyamos para que nuestra mamá, la esposa, la hermana, la abuelita puedan hacerse esto que es un examen de mamografía. Entonces, lo soltamos. Perfecto. No lo soltamos, le damos a la primera llamada, doctor Landiva. Es así, eh, doctor Larrea, esa, eh, ese es el trabajo que realiza el Colegio Médico con todos los profesionales en salud, sobre todo con los profesionales que también son altruistas, quieren mejorar la salud de nuestro país y sobre todo a toda la población a, a sumarse a la compra de estos tickets, a comprar su polera y su gorra y esto beneficiará a gran parte de la población para que se pueda hacer una mamografía o una ecografía. En todo caso tenemos la llamada. Tenemos la primera llamada y tenemos en línea a la señora Fátima Aramayo de la zona Miraflores. Adelante, por favor. ¿Cómo está mi querida Hola, eh, señora? Un Hola, gusto doctor. de tener en el programa. Hola, hola, doctor. Sí, adelante. ¿Cómo está? Buenas noches. Felicidades por el programa. Nos, nos hacen conocer muchas, muchas enfermedades y eso es bueno para concientizarnos. Eh, doctor, me gustaría 
participar del de, de sorteo que van a hacer. No, no estamos no, no, sorteando. No es sorteo, no es, es sorteo. usted, usted es la que se gana. Aquí está este ticket, por favor, con Magalí. Vamos a pedirle a Magalí que anote el nombre internamente al, al leito que estén anotando el nombre de usted. Usted con su número de carnet de identidad va a recogerla del colegio médico y le invitamos a que el día domingo participe de la caminata. No le vamos a poder entrar a la polerita, pero vamos a tratar de que el día domingo usted participe y pues tenga ya su mamografía. ¿Le parece? Le vamos a dejar la gorrita, esa, eso sí, le vamos a regalar la gorrita y le vamos doctor? a regalar esta que es para su mamografía. Déjenos Gracias, internamente doctor. su carnet de identidad. Sí. No es necesario la polera, no se preocupe, tranquilo. No, sí, o Gracias. sea, les digo porque ya me la puse, pero si quiere la, también le damos la polera. No, está bien, tranquilo, doctor. Sí, entonces ya está. Su nombre, su apellido, su carencia y el día lunes estará recogiendo del colegio médico esta para que haga la mamografía en esta semana. ¿Está bien? Está bien, doctor. Gracias. Y seguimos con el programa. Seguimos eh, haciendo que nuestros amigos televidentes llamen al 244-3413 para que se puedan beneficiar con dos mamografías o dos ecografías para determinar si hay alguna patología mamaria. En todo caso, esto es para concientizar a la población Paseña, sobre todo, que está eh, siempre interesada en conocer la patología y so saber cómo está. Es por eso que hoy estamos con la doctora Giancarla Condo y darle la bienvenida, aunque ya salió en cámaras mucho más antes, pero darle la bienvenida. Y en esta noche fría siempre un poquito de asepsia, antisepsia, para que usted eh, no me contagie o yo no la contagie de enfermedades virales que pueden ser o estar en su punto. En todo caso, estos cambios de temperatura, amigos televidentes, hace que se presenten problemas respiratorios, problemas gastrointestinales. Es por eso que siempre hacemos un poco de énfasis en esto de asepsia antisepsia. Eh, doctora Giancarla Conde, doctor Larrea, eh, vamos a empezar ya con el temario hoy, un temario muy importante para que la población en general, la población femenina y también masculina, porque hablábamos fuera de cámara, que también se puede presentar cáncer de mama en varones, Vamos a empezar de lo que se refiere al cáncer de mama. Cáncer de mama, neoplasia mamaria. ¿Cómo podemos enfocar desde el punto de vista neoplásico o desde el punto de vista de una patología que es, en este caso, maligna? Bien, muchas gracias por la cobertura. Y pues comentarte que el cáncer, como todos los cánceres, eh, es justamente la multiplicación celular anormal que existe en un determinado órgano. En este caso que sucede en las glándulas mamarias. El cáncer de mama es la patología número uno por la cual mueren las mujeres en el mundo y además si nosotros nos ponemos a revisar el globocan, que son las estadísticas internacionales, sobrepasa a cáncer cervicuterino hasta cinco veces. En nuestro país nosotros sabemos que la patología principal maligna es el cáncer cervicuterino, sin embargo, Hace unas dos semanas estuve dando unas charlas en dos seguros importantes que tienen una cobertura grande y me dicen que en esta última temporada ellos han identificado que cáncer de mama ha ido elevándose en el número de casos de presentación y además algo que les llamaba mucho la atención es que se está presentando en pacientes Importante cada vez más que... jóvenes. Tenemos otra llamada, doctora. Sí, Cris. La segunda llamada estamos en línea con la señora María Luisa Luna en la zona de San Pedro. A doña María Luisa Luna le damos la bienvenida al programa y queremos también que pueda ser acreedora a uno de los tickets que estamos no sorteando, sino regalando. Hemos visto que no es posible hacer sorteo, sino regalar directamente a todas las personas que llamen. Adelante. Pues, señora María Luisa, sí, entonces... Bien, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Eh, gracias por esto de los que nos están concientizando para hacer una carrera mamografía o ecografía y agradezco al programa nosotros lo somos los agradecidos doctor sí, sí, hoy día vamos a tener un programa medio diferente vamos a estar uh, haciendo una conexión con ustedes deje su número deje su carnet de identidad qué pena que haya cortado ya tenemos su carnet tenemos. ya tenemos su carnet entonces el día lunes del colegio médico usted va a recoger para que se haga la mamografía estamos ya cumpliendo va a disculpar doctora pero es que queremos cumplir también con todo lo que es los uh, televidentes no es así que pueden seguir llamando es la última llamada que vamos a recibir para que sea acreedora de la del estudio de ecografía o mamografía para el estudio de mama. En todo caso, doctora Conde me decía que realmente eh, en países, por ejemplo, como México, donde usted se ha formado, 
eh, la casuística en cáncer era alta cuando usted fue a formarse. Exactamente, yo estaba por el año 2005 haciendo mi, eh, mi subespecialidad en radiología oncológica e imagen mamaria. Eh, fue increíble porque estábamos con el boom de cáncer de mama en ese entonces, 2005, estamos hablando prácticamente hace 13 años atrás, entonces yo diagnosticaba hasta 21 casos de cáncer por día. Imagínense la cantidad de casos de cáncer que se presentan, que es subclínico, que no es diagnosticado a tiempo, porque el cáncer lamentablemente no duele, no molesta, no arde hasta que está avanzado, ¿no? Entonces definitivamente es una enfermedad silenciosa y por eso es que mucha, muchas personas se sienten totalmente sanas, no tienen ninguna molestia y solamente a veces encontramos o ya metástasis o ya un, una tumoración de gran tamaño, y eh, acuden recién a un médico. Muchas personas se eh, consultan en, digamos, eh, en lo habitual, en el consultorio, de por qué me dio cáncer de mama, cuáles son los factores que las mujeres deberían cuidarse o por lo menos que desencadenen esta patología. Bueno, los factores son múltiples y por eso es que nosotros no podemos atacar un solo factor y evitar que exista cáncer de mama. Por ejemplo, en el caso de cáncer de pulmón, está muy relacionado con el tabaquismo, entonces hay hábitos en los cuales se trata de evitar el tabaquismo y la incidencia de cáncer de pulmón va disminuyendo. Sin embargo, el mama es multifactorial. Nosotros tenemos, por ejemplo, la eh, menarca temprana, es decir, que le haya bajado su periodo por debajo de los 10 años, 9 años, 10, 11, es una menarca temprana. O que sea una menopausia tardía, que esté con su periodo por encima de los 49 a 50 Le años. corto un minuto. Claro Estamos que... hablando de los factores que son riesgo para tener cáncer de mama. Pero tenemos una llamada, Cris. Tenemos ya la tercera llamada y estamos con Marisol Calderón de la zona Pura Pura. Marisol Calderón, bienvenida al programa. Un gusto tenerla esta noche. ¿Cuál es su pregunta o qué, qué es lo que quiere? Seguramente la ecografía y la mamografía. Exactamente. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo Para está? Hacerle, eh, por hacer esperar la llamada. Tuve mucha suerte. Perfecto. Eh, ¿De realidad... dónde nos llama, señora? ¿De dónde nos está llamando? De la zona pura pura. Bueno, usted también deje sus datos, su carnet de identidad y con esto, con el carnet, con la fotocopia, va a recoger el día lunes su gorrita y lo que es su... Eh, ticket para lo que es la mamografía. Entonces, hemos, estamos cumpliendo con nuestros televidentes. La verdad, agradecidos a ustedes. Lo que podamos hacer, vamos a tratar de ayudar también a aquellas personas que así lo necesiten, eh, porque el programa está para eso. Eh, doctor Landiva, seguimos con la entrevista y a usted que si quiere seguir amando, pues la línea va a estar habilitada en todo el programa. Es así, doctor Larrea. Un, siempre un placer y un gusto tenerlos en, con nosotros en vivo, con toda la población, para que hagan sus preguntas en relación al tema de cáncer de mama. Y hablábamos de lo más importante, qué factores. Hablamos de la menarquia, la aparición del sangrado menstrual en las, en las niñas. Sí, ese sangrado cuando es temprano, ¿no? O sea, cuando está por debajo de los 10, de los 11, 12 años, es una menarca temprana o una menarca precoz. Por ende, ese es un factor de riesgo. Los centros que nos dedicamos a hacer diagnóstico en imagen mamaria les damos un cuestionario amplio porque necesitamos saber qué factores de riesgo tiene esa paciente. Lo mismo es con la menopausia tardía, es decir que generalmente la menopausia comienza a partir de los 40, 45 años y empiezan con los signos de climaterio, pero si nuestra paciente todavía tiene su periodo menstrual encima de los 50, 52, 55 años es otro factor de riesgo para que pueda desarrollar esta enfermedad. Tenemos el factor hereditario, que aunque en alguna literatura menciona que no es tan frecuente, puedo decirles que en nuestra población es relativamente frecuente el que tengamos algunos genes alterados y por ende podamos desarrollar un cáncer de mama hereditario o familiar. También tenemos la obesidad, el sobrepeso, el consumo de, de tabaco, el consumo de bebidas alcohólicas, incluso la falta de ejercicio. Y un factor bien importante, el hecho de no dar de lactar. La lactancia es protectora. La mujer ha entrado en una dinámica tan eh, terrible en este tiempo en el cual tiene que trabajar, se priva muchas veces de la lactancia o la suprime, siendo que la lactancia es un factor protector, ya que llega la mamá a un estado que se llama de mama madura, 
en el cual está haciendo una, un reemplazo de células y por ende va protegiendo a que pueda desarrollarse alguna capa que pueda tener alguna, un componente maligno. Entonces es multifactorial, hablan incluso de hábitos en los cuales hay un consumo excesivo de carbohidratos. Nuestros, nosotros, nosotros consumimos bastante cantidad de carbohidratos en nuestro medio. Entonces todos estos factores realmente son los que nos están este, condicionando a que las mujeres puedan llegar a desarrollar esta enfermedad y cada vez a edades más tempranas. Es así que estos factores son muy importantes y eh, el programa es amplio, el colegio médico es amplio, los colegas que vienen acá son amplios y generosos, estamos dando un ticket más, vamos a regalar un ticket más a la persona que llame ahora en este momento, aquella dama que quiera hacerse una ecografía o una mamografía gratuita, en todo caso vamos a esperar la llamada. Pero sí, tenemos la llamada. Así es, doctor. Tenemos ya a la señora Guillermina Venegas de la zona Alto Brajes. Guillermina Venegas de Alto Brajes. Muy bien, muy bienvenida al programa, doña Guillermina. Estamos con usted. Eh, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Eh, la verdad, una suerte ingresar el, la llamada, pero tengo mucho hoy. Yo, yo sé que tiene mucho interés eh, eh, mi, y preocupación. Mi deseo es hacerme el examen porque... Sí, sí, adelante. Eh, ¿Usted es, eh, es, es ganadora eh, de ese ticket? Mire, dejé el trabajo y, y ya, um, ya no tengo la, el seguro médico. Entonces, eh, me gustaría mucho, mucho más... hacerme el examen. Gracias. Mucho más importante a aquellas pacientes, pacientes que no tienen seguro médico. En todo caso, ya usted se ha hecho acreedora al último ticket, al cuarto ticket, para poderse hacer ya sea ecografía o mamografía. Y el día lunes tiene que pasar por los, a las oficinas del Colegio Médico en la calle Vallivian a recoger este ticket. En todo caso, nos deja su teléfono para que nos, nosotros podamos comunicarnos con usted y de esta manera usted recoger ese ticket que le favorece para hacerse la ecografía o la mamografía y agradecerle su llamada. En todo caso, eh, seguimos redundando en esto de que hoy en día la ingesta de hidratos de carbono, ayer estuve en una charla, hoy en otra y realmente eh, la ingesta de hidratos de carbono en nuestro país es muy fuerte, ¿verdad? Cuando realiza uno la dieta que normalmente come todos los días, pues hay mucho hidrato de carbono, ¿verdad? Entonces usted decía que eso también es un factor de riesgo para las mujeres y sobre todo el sobrepeso, la obesidad. Exactamente, está dentro de los factores de riesgo, son multifactoriales. Otro factor de riesgo que es importante mencionar es el consumo de anticonceptivos. Recuerden que hace muchos años, hace unos 10, 15 años, los anticonceptivos eran la solución para todo, ¿no? Apenas venía un sofoco, anticonceptivos, o varios poliquísticos, anticonceptivos, y la gran cantidad de anticonceptivos que muchas veces, yo, no, no es que el anticonceptivo sea malo, nos ayuda también, pero ¿qué es lo que sucede en nuestro medio? Que la gente va a la farmacia, tengo eso, y en la Se farmacia automedica. les inyectan para control de la natalidad, de forma incluso a veces este, tan, tan consuetudinaria que llegamos a los 6, 7, 8 años de exploración o de, eh, de exposición a, a los estrógenos. Ese es otro factor importante en el cual, por ejemplo, la mujer tiene ya un, este, un periodo estrogénico prolongado por consumo externo de anticonceptivos. Entonces, definitivamente, todos estos factores hacen de que el cáncer de mama en la actualidad haya incrementado su, su incidencia, su presencia, que muchas personas dicen antes no se escuchaba, pero en la actualidad es muy, muy frecuente realmente. Sí, esos factores que son muchas veces dejados a un lado, como el fumar, por ejemplo, vemos que hoy en día las mujeres fuman más que los varones, es también un factor muy importante. Eh, y lo que usted mencionó, el uso de hormonal, estrógenos, sobre todo los anticonceptivos, creo que eso tenemos que hacer conocer a la población, a nuestra población que nos está viendo, de que todos estos factores pueden ser factores de riesgo para pre presentar cáncer a un tiempo posterior a su uso. En todo caso, eh, ya dentro de la estadística nacional, eh, ¿Usted cómo ve 
el panorama a nivel nacional o por lo menos departamental sobre el cáncer de mama? Bueno, eh, excelente pregunta, porque realmente eso deberían también responder nuestras autoridades. No tenemos un registro nacional de cáncer. No sabemos cuántos casos exactos de cáncer existen y cáncer mamario está dentro de los mismos. Yo le puedo comentar sobre mi experiencia, doctor. Tengo más o menos unos siete años trabajando con cáncer en nuestra, en nuestra, nuestra ciudad y puedo decirles que no hay un solo día que yo no haya visto un caso de cáncer. Definitivamente, si contamos los días laborales a nivel de todo lo que es el, el año, son por lo menos 250 casos de cáncer vistos. Y realmente eso llama mucho la atención porque eh, debería registrarse eso para que justamente el gobierno tome una adecuada previsión, adecuadas medidas y normas para poder a lo mejor construir un centro oncológico con ciertas características. O sea, si nosotros no tenemos idea de lo que estamos tratando o de la gran cantidad o poca cantidad de ciertas patologías, difícilmente vamos a poder hacer normativas o algún tipo de acciones para que vayan a cubrir este tipo de enfermedad. Importante. Eh, tenemos otra llamada más y tenemos otra, eh, en realidad, una persona que se ha hecho acreedora y es un regalo también del Colegio Médico. Estamos muy generosos esta noche porque queremos apoyar, apoyar esta campaña, apoyar a aquella, aquella población, a aquella persona que no tiene recursos y quiere hacerse un examen de detección temprana de cáncer. Es por eso que vamos a entrar la llamada. ¿Con quién estamos conversando, Cris? Tenemos ya la última beneficiaria, es Milenka Quiroga. Doña Milenka Quiroga, pienso que es la mamá, me indican que es la mamá y quiere un estudio de ecografía o mamografía para la hija. A la reunión de su colegio. Qué bien. No, eh, tengo entendido que usted quiere este estudio para la hija, ¿verdad? Para su hijita. En todo caso, eh, ¿qué, ¿qué desprendimiento suyo? qué importancia tener una mamá así como usted y que haga eh, regalo a su hija de este estudio para que se pueda realizar en los próximos días y de esta manera, de esta manera eh, podernos nosotros como colegio médico ayudar a toda esa población. En todo caso, eh, es un obsequio, eso me han dicho que es un obsequio, un obsequio del Colegio Médico eh, de La Paz, porque el Colegio Médico de La Paz siempre brinda toda esa sabiduría, esa, esa colaboración hacia sus eh, amigos, a sus eh, pobladores de la ciudad de La Paz. En todo caso, eh, estamos con la llamada y es Milenka Quiroga. Milenka Quiroga. Puede pasar el día lunes por el Colegio Médico a recoger su ticket que le hace acreedora a el estudio de ecografía o mamografía para determinar si hay alguna patología. En todo caso, agradecemos su llamada y vamos a seguir con, la, con el tema, en realidad con esta entrevista que es muy importante. Espero que no me, no me saquen de foco porque cada vez me dicen que estamos sumando. Vamos a llegar creo a 10 tickets, pero, pero espero que no. Ahora sí, quiero saber, ¿cuál es esa, esa sintomatología que generalmente presenta la paciente que... Eh, tiene una, un tumor, una neoplasia, o a veces no existe. Eh, ¿qué, ha, ¿Qué hacer? ¿Qué deben hacer las mujeres todos los días? Muy bien. Eh, para hablar de, de sintomatología en cáncer de mama, principalmente, les puedo decir que no duele, no molesta, no pica, no escuece, no hay ningún síntoma cuando es pequeño, cuando es tal vez indetectable, no se palpa tampoco. Depende del volumen mamario y de la localización del tumor. El tumor puede estar muy profundo y así uno se puede hacer una, una inspección o una palpación, no lo va a poder detectar. Entonces, es importante que toda mujer tome conciencia que puede estar creciendo dentro de ella una tumoración sin ella percatarse de la misma. Pero, aún pese a eso, ¿qué nos recomienda la Organización Mundial de la Salud? Nos recomienda y nos dice bien claro en muchos artículos. La mamografía es un estudio caro, la ecografía también es un estudio caro, ¿por qué? Porque eh, utiliza equipos que son de más alta gama para poder detectar este tipo de enfermedades. Por ende, lo que nos dice, si, es, si son países del tercer mundo y que no tienen acceso a este tipo de estudios, 
por la vía económica, por la falta de seguros, por cualquier motivo o circunstancia, por lo menos desde edad temprana a todas las mujeres debemos enseñarle la autoexploración, la inspección, la palpación. Y esto es un juego también de autoestima. La mujer tiene que empezar a quererse, empezar a cuidarse, a, a tomar conciencia de que ella debe cuidar primeramente su salud. Entonces comenzamos con lo que es la autoexploración, mirarse frente al espejo, ver que ambas mamas sean del similar tamaño, que al agacharse no exista ningún tipo de hundimiento, que no exista ningún tipo de deformidad en la morfología, en la forma de las mamas, palparse con diferentes técnicas que ahora las pueden revisar en el YouTube, buscarlas en internet, que son generalmente en forma circular, tocando absolutamente cada uno de los segmentos que tiene la mama hasta llegar al pezón, llegando al pezón a hacer una compresión suave para ver si hay salida de algún tipo de líquido, puede ser un líquido transparente, de un color amarillo, verde, café e incluso sangre. Entonces todos estos datos le tienen que llamar la atención a la mujer. Del mismo modo, ese, esa autoexploración, esa revisión la tiene que realizar una vez al mes después de cada periodo menstrual. Siempre después del periodo menstrual, antes del periodo, generalmente la mujer empieza a sentir un montón de bolitas y todo le empieza a preocupar. ¿Por qué? Porque hay una estimulación hormonal justamente que desencadena este tipo de cambios morfológicos en la mama. Es así, estos, eh, digamos, eh, aspectos son muy importantes, sobre todo lo que usted mencionó, eh, la autopalpación de la mama, ver que no exista ningún tipo de nodulaciones o retracciones que pueden haber y sobre todo esto se debe hacer después de la menstruación. Eso es importante que a todas las mujeres se les indica, sobre todo en la consulta que realicen. Una vez que se ha determinado que existe alguna alteración, ¿qué es lo que se hace o cuál es la conducta? Tiene que ir al médico y cuál es la conducta generalmente. ¿En quiénes se pide una ecografía? ¿En quiénes se pide una mamografía? Muy bien, eh, también es importante, tal vez complementando al anterior segmento, decirles que cuando la mujer ya entra en menopausia ya no tiene periodo menstrual. Esa es una pregunta bien frecuente, ¿no? Uno dice, pero ya no me baja mi periodo, doctora. Entonces ella tiene que fijar un día exacto, exclusivo cada mes. Por así decirle, cada primero de, de cada mes tiene que realizarse, aunque no tenga ya su periodo menstrual, la exploración. Recuerden que tenemos estos dos grandes grupos de cánceres, ¿no? el que se presenta en forma de nódulos, que son los que podemos detectar, y los que son en forma de microcalcificaciones, que necesita un método de imagen. Entonces, cuando ya tenemos a una paciente que se ha explorado, se ha palpado y encuentra un nodulito o una bolita, y está por debajo de los 40 años, esa paciente necesita realizarse una ecografía mamaria. Entonces, la ecografía nos va a poder decir si es un nódulo sólido, que es tumoral, que no siempre neces necesariamente va a tener que ser cáncer o puede tratarse tal vez de un quiste de agua. Entonces definitivamente la ecografía es la que nos puede ayudar a hacer ese diagnóstico. Si la paciente o la mujer que se detecta un nodulito o alguna alteración en la mama tiene arriba de los 40 años, con ella se tiene que comenzar haciendo una mamografía. Y dependiendo de lo que se observe en la mamografía, muchas veces va un complemento con ecografía. De hecho, en la actualidad, la Organización Mundial de la Salud, así como el Colegio Americano de Radiología, nos indica lo siguiente. Mamografía y ecografía en el mismo lugar, por la misma persona, al mismo tiempo. Eso es lo que se está manejando en la actualidad y es así como se va a trabajar también en esta campaña. Los centros que nos están apoyando, eh, que son Unimed, es igual médicos que nos están apoyando en esta campaña, Diagno Imagen, Biomédica, Radimed, que son todos estos grupos de médicos, colegas, especialistas en el área de imagen mamaria quienes van a realizar estos estudios. Nos han dicho que en caso que vean necesario un, en una mamografía complementar con una ecografía, lo van a hacer sin un costo adicional. ¿Qué estamos haciendo en esta campaña? Haciendo que las personas empiecen a tener conciencia de que el diagnóstico temprano, oportuno e incluso de algo no palpable es por los métodos de imagen en la actualidad. Qué importante es aquello. Ahora la campaña se realiza ya a partir de ahora, ya pueden ir comprando estos tickets, las personas que quieren hacer la mamografía, la ecografía, eh, vamos a repetir, tienen como, digamos, regalo la polera, tienen la gorrita, 
y tienen el ticket para hacerse la ecografía o mamografía. ¿Dónde deben adquirir esto? Estos tickets, eh, si ustedes toman en cuenta, el costo es simbólico prácticamente, porque una polera y una gorra le costarían casi el costo del, de, del ticket. Eh, es, tenemos cuatro puntos de distribución. Durante estos últimos 15 días se ha estado promocionando en diferentes medios, a través de Facebook, también pueden ingresar a la página que dice únicamente la caminata y a través de ellas van a tener las direcciones exactas de los lugares donde se están este, expendiendo este tipo de vales. Eh, es importante que no es un concurso, ¿no? no es una premiación, esto es un movimiento para crear conciencia en cada una de nosotras de que solamente la detección temprana, oportuna, puede llegar a salvar una vida. Y a eso es lo que tenemos que nosotros, como médicos en el área de salud pública, que siempre hemos estado estudiando desde los primeros años de la carrera, se nos ha metido y tenemos que seguir haciendo que esa cultura crezca en nuestro país. Muy bien, agradecerle la visita a la doctora Giancarla Conde. Esta noche hemos hablado de lo que es cáncer de mama y hemos hecho obsequios a los, los amigos de televidentes que han llamado de cuatro tickets para que puedan hacerse. En todo caso, nosotros queremos también, este, si me permiten, eh, regalar también este portaguas para la doctora para que se pueda llevar y estar el día domingo también tomando agua, bastante líquido, porque el agua es vida. Y ustedes tienen que tomar por lo menos un litro y medio todos los días. Para eso le hacemos el obsequio, doctora, para que se lleve de recuerdo el programa. Y en todo caso, amigos televidentes, estaremos ya este domingo con la caminata que se lleva a cabo a partir de las 8 de la mañana. ¿Dónde se, dónde se la encuentro? La concentración va a ser en el atrio del Multicine, que también es otro de nuestros auspiciadores, y que de ahí nos vamos ascendiendo por todo lo que es la Avenida Arce hasta la Plaza Camacho, donde será la Feria de Salud. Perfecto. Muy bien, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Eh, si no, antes de decirles, Dios mediante estaremos el próximo viernes con otro tema importante. Muy buenas noches. Con el auspicio de Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico de la Paz. Clínica de Especialidades Adolfo Colpin. Hospital Corazón de Jesús. Alpura. Hemos presentado Doctor TV.